Fala aí pessoal, estamos de volta aqui no canal do Marquitos para começar uma nova série hoje de Alan Wake 2, um novo jogo da Remedy. É um jogo que eu estou bastante curioso para conhecê-lo, porque é um jogo que as pessoas estão comentando muito. Eu vi que ele foi indicado em várias categorias do The Game Awards, né? Então eu estou muito curioso, porque o primeiro jogo eu joguei, eu gostei muito, né? Primeiro Alan Wake. E esse daqui, ele está sendo muito bem comentado. Não é isso, Marquitos? Sim, senhor, isso mesmo. Isso mesmo. E quais que são as suas expectativas aí? Compartilha conosco. É, primeiro eu tenho que ver como vai ser o seu jogo, né? Ah. Eu posso dizer que o... Que o gameplay dele vai ser diferente, né? Porque vai ser um jogo muito lento, comparado com o jogo anterior, né? Sim. Vamos lá, né? Vamos ver então. Vamos começar aqui o nosso o gameplay. Vamos ver falar nisso. Ele vai ter indicado como game do ano junto com ele. Sim, tem vários jogos ali que são indicados. Vamos começar aqui. Podemos começar? Podemos. Então, bora lá! Boa, vamos que vamos. Bora e vamos pra cima. Por gentileza, feedback no nosso áudio. Tá bonitinho agora, tudo certinho? Nossa, tá bom. Vamos ver o que ele quer dizer. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Ótimo. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Bom, já estamos no controle, né? E com essa cena maravilhosa a gente começa o Alan Wake 2, cara. Quem é esse cara? Eu não faço a mínima ideia, tá ligado? Eu imaginei que fôssemos começar com alguns dois protagonistas, né? A moreninha lá, que se não me engano é a, é a Saga, né? Saga Anderson. E o policial. Eu, 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 eu dar ela, eu um monte de papel, eu um papel. Tem um carro lá em cima jogando luz aqui embaixo. É um carro não, é uma pessoa. Estão procurando alguém. Será que estão procurando ele aqui? Comentário, como tirar o vídeo, o canal. Ele tá zoadão, dá pra ver que ele tá mancando aqui. Acho que eu tenho um barulho na minha direita. Acho que tem alguém perseguindo ele aqui. Ha <laughs> ha 
Esse jump scare aqui dá um sustinho, viu? Só algum brasileiro que mudou lá, né? mais ou menos. Será que a história desse Alan Wake 2 aqui tá sendo escrita na máquina? Igual no primeiro? Não sei. Vou descobrir, viu? Agora ele pode correr? Pode. Ele corre todo grogão lá, tá malzão. Os puder da mexida. Já colocou a fraldinha aí pra ver isso aqui, Marquinhos? É, tá aqui com um aqui. Tá de fraldinha? Tem fraldinha aqui, branquinho. Ah, tem pó fraldinha, cara. Tá é suja a cadeira aí. E duas toalhas ali. Embaixo. Não tem nada. Já suja as duas toalhas. Tem alguém ali na frente, ali, ó. Combina aqui, ó. Tem que Nossa, tem mais um ali na frente. Ah, tiozão, corre. Ó, quatro... É tipo aqueles fantasmas, aqueles vultos, né, que tinha no primeiro Alan Wake lá. Opa, tem mais um aqui, já era. Caralho, eu recebo. Não aceita. Hey kiddo, how are you? I'm good, mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Eu lembro que eu vi algumas coisas sobre essa detetive e se eu não me engano, ela tem alguns poderes. Ela pode conversar com espíritos, algumas coisas assim, se eu não me engano. Ou seja, ela tem alguns poderes meio que paranormais, digamos assim, né? Ela usa para fazer as investigações. Não tenho certeza. Mas eu acho que é isso. Logan? Vai, Tá Anderson. Olha o Alan Wake, tá com ela ali, ó. Ele diz o Sun Lake, né? Alan Wake não, Sun Lake. Logan pensa que você deveria tentar cheering up. <risos> Esse é o nome dele. Eu não sei onde ela pega Não 
I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Aldrin Lake. Time to get to work. O motor gráfico da Remedy tá bem legal, né? supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car. So where's the deputy? <laughs> Eaten by a bear. I'll check out that map. Ok, convite retorne um. Uh, tá, pegamos um mapa. Deixa eu ver aqui. Essa é a torre na esquerda. A gente tá aqui nessa área aqui, bem no comecinho. Ok. Ela corre aqui já. Viva. Esse cara aqui. É um policial no local? É. Sheriff Raker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson. Saga Anderson, I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, uh... Those damn feds gonna show up, Mulligan! Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton. <laughs> Down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Ok. Uh, alguma testemunha do crime? Resumo queria bem. Faz um resumo então. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some uh, organs that are currently outside the victim's person when they should be, but you know, inside. O bigo dele, né? Tá fora do corpo ali. Deve estar por debaixo da cueca, cara. Oh, ok. Alguma testemunha do crime? Were there any witnesses? Teve que eu vi. Yeah. A couple out of towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Tô namorando, cara. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Ok, vamos dar uma olhada no... No presuntinho lá, vamos lá. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, Ali. that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here, wait. I'll show him around. They got it, Thornton. Ok, vamos até a cena do, do crime. Antes de chegar ao crime, há tempo para revelar os fatos do caso até agora. Fique claro que estou vendo as clues claramente. Você pode acessar o quadro de casos. O lugar mental. Minha versão da técnica do palácio do mundo. Para sifar as clues e trabalhar o caso. Construir o lugar de novo para cada caso. Ah, ela, ela guarda tudo na mente dela e consegue entrar na própria mente para analisar os casos. Rapaz, essa mulher é um computador, então, cara. Ok. Quadro de casos. Ah. Aqui é o que temos de assassinatos anteriores, né? 
O quadro de caso é uma técnica mental que permite que Saga analise pistas e avance na investigação. Uso R para movimentar. Certo? L2 para dar zoom. R2. E o L. Tá. Ok. Pode explorar livremente o quadro de casas ou pressionar a bolinha para sair. Ok. Continuar. Perfil do assassino. Eu tenho alguma coisa aqui. Não tenho nenhuma pista por enquanto. Aqui é o perfil do assassino. Ok. O assassino pode ser um esportista ou um caçador. O que ela tem até agora? Modo de matar. Ok. Que são os modos operantes dele. Aqui em cima nós temos as vítimas até o momento. Em 2010 desapareceram um dentista, uma professora e um lojista. Será que era algum caixista? Não sei. Vamos descobrir. Objetivos. Pode acionar do crime. Ok. Vamos lá. O primeiro dentista, né? Close to cracking it. We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? Meteu uma moral para mim aqui, a minha foda na investigação. Real funny, Anderson. Deu pra ver que ela é, ela é fodona aqui na investigação, né? Ele apenas é um suporte. Mas já no comecinho aqui já entregou, que ela tem umas habilidades bem foda mesmo aqui. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. <risos> Os gráficos estão bem legais, viu? Bem maneiro. E o Alan, será que ela apareceu? Não sei, tô na dúvida, foi o que eu comentei com você. Será que ele que tá escrevendo a história de novo? Não sei. Mirror Peak. A prodigiosa montanha ao longe. É justamente Mirror Peak. O icônico símbolo acima de Caldron Lake. Vista do ângulo certo, a beleza dela se reflete na superfície tranquila do lago. Um reflexo invertido glorioso. Ok. Nada demais, só uma... Comentário da paisagem. Ou será aqui. que vai ser dividido a história entre os dois? Vamos descobrir. Ok, nature. Então agora o peladão morreu. Já foi tarde, cara. A bunda é muito feia. Not a bad place to get murdered. Hmm. If getting back to nature is your thing. Eles correm também, o que? Uma corridinha. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? Hmm. If they did, next coffee's on me. Deputy Thornton, I take it. Opa, chegamos na cena do crime. É do presunto. Vai mostrar. Okay. Vamos ver o presuntão lá. Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? Aqui tem uma cabaninha ali. Tem uma cabaninha ali também. Ok, chegamos na cena do crime. Investigue a cena. A primeira coisa que ela dá de cara é com o minduim dele aqui, ó. Thanks, deputy. Ok. Esse cara lá. Ok. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Ok, vamos começar a cena de investigação. Body is positioned on the table. 
Cena do crime. Falta o livro. Você desbloqueou a sua primeira imagem principal. Você pode colocar lá no quadro de, quadro, de casos dentro do lugar mental. Ok. Vamos mexer aqui para ver como é que funciona. Uh, para cima permite que saga veja pistas ativas. Você pode selecionar a imagem principal e colocar lá no quadro. Com um X. Ok. Vai para o quadro a primeira. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Ok. Ela abriu uma nova linha de investigação, então. A inclusão de uma imagem principal no quadro de casos dá início a uma nova linha. Ok. A primeira cena que ela tem é essa, o cara morto aqui. Quando uma imagem principal é colocada, vai gerar uma nova pergunta. Ok. É possível ver as metas no quadro de casos nos seus objetivos. As metas do quadro, triângulo. Tá, próxima investigação. Então a gente tem que voltar na cena. Se eu continuar aqui, eu posso ver o que a pergunta qualquer condiz com assassinatos anteriores. Não dá pra saber ainda. Tem que investigar mais, então. Ok. The killer left the heart right next to the body. Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Ok, temos mais três pistas disponíveis. Então a gente vai entrar no quadro de novo de casos. E vamos colocar na sequência, né? Isso, deixa eu ver. É isso mesmo aqui. Tá, a segunda foto. Vai entrar aqui. Eu tenho que vir aqui pra colocar ela, né? Deixa eu ver. Aqui. É isso mesmo. É a terceira. Aqui, ela vai analisar e ver se condiz com os anteriores. Tem a ver com os anteriores. Mas Agora são quatro homicídios que ela tá na, no caso, já investigando. E abriu duas novas perguntas. Quem é a vítima do momento? Eu vou impressionar para conferir os objetivos, ok? Investiga a cena, descubra mais sobre a vítima, descubra mais sobre o assassino. Ok. Who is our victim? Who killed him? Tem uma Need to find more clues. Large amount of blood on the table. <risos> Ok, ela tirou uma foto da mesa que tem muito sangue aqui. Vamos conversar com esse Zé Ruela aqui, ver se ele sabe alguma coisa. Aqui, ó. identificou a vítima? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Hum, o cara era um agente da FBI. Until now. Nightingale. Robert Nightingale? Oh, yeah. Ele conhece? Você conhecia a vítima? So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Okay. O parceiro dele foi mandado embora, ele pirou. O que aconteceu após ele ser demitido? E a outra opção, então, ele está desaparecido desde 2010? Não, primeiro, o que aconteceu após ser demitido? So what happened to Nightingale after the bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze. Depressão levou ao álcool, levou à paranoia. Ele tinha algumas ideias na sua cabeça. Ele tinha ideias malucas na cabeça. Ele tinha ideias do mapa. Ele tinha ideias do mapa. I bet there's more to that story. But no happy ending. Então ele está desaparecido desde 2010. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Ok, então, dá mais uma olhada aqui em volta. 
Temos mais duas pistas. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Aqui também. Someone left in a hurry. Quem saiu com pressa derrubou o tripé. É. Was it for a camera? Alguém preparou esse lugar de vez esperando ele já há um bom tempo por aqui, né? Tem bebidas, tem armas. Não sei, parece que é arma isso aqui. Vamos ao quadro de novo de pistas, então. Aqui, assassinos. Esse aqui, tá. Aqui é vítima, né? Aqui foi dica do Kezer, então é em cima aqui. Ok. Isso, aqui em cima. Aqui. Aqui é o policial Thornton. Também deu dicas, né? Da vítima. Ok. Robert Nightingale. Ex-FBI. Came to Bright Falls 13 years ago. A vítima é o Robert, ex-agente da FBI. Saúde mental questionável no momento. Desapareceu. Aqui, mancha de sangue na mesa. Aqui já deve ser, tem a ver com assassino isso aqui. É. Pra depois. Mais alguma coisa aqui que eu possa colocar? Não. Objetivo. Investiga a cena do crime e descubra mais sobre o assassino. Ok. Aqui tem uma pista que eu vi piscando aqui, aqui. Multiple people were here. Multiple killers? I think that's okay. Eu vou entrar aqui então. Footprints indicating multiple killers. Quite the party. Mais de um agressor presente na cena. Ele me passional premeditado. Como tinha várias pessoas ali no local, tinha tripé, bebidas, né? Foi premeditado isso aqui. Tem perguntas novas? Tem. Premeditado ou espontâneo? Aqui. Sure. Ah, ela vai dizer se é ou não. Eu já falei antes, mas eu acho que é premeditado isso aqui. Uma galera bebendo aqui, pô. É piquenique essa porra. Uma puca. They planned for the murder to happen here. Passing the time with equipment ready. É o que eu falei, planejaram. They were waiting for him. But why não é o detetive também. He's been missing for 13 years. Desapareceu há 13 anos. Why here? Why now? Tá, nova pergunta. A vítima veio de Tá, como chegou até aqui a vítima? Vamos ver. Get into the subject's head. Entrar na cabeça da pessoa. Ah, tá. Sentiu o que ele sentiu. Usar o que eu sei sobre ela pra... O okay. quê? Pra descobrir o que eu quero. Ela tem poderes especiais aqui. Foi o que eu falei. Que eu lembro que eu tinha lido isso. Na sinopse do jogo. Vamos ver como é que funciona. Tem alguma coisa aqui. Tem um, tem um cafezinho aqui. Porra, aqui. Não é pior mãe... Ok, vamos ver isso aqui como é que funciona. Usando a intuição, Saga pode analisar o perfil de pessoas relevantes para descobrir pistas novas. Ok, aqui é o nosso presunto. A gente pode investigar a pessoa desaparecida ou homicídio ritual. Vamos começar pelo ritual dele. Nightingale foi escolhida como vítima. Por que? Ativar o switch, porque ele clica. Lights are off, but somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. A Nightingale, a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Ele foi escolhido para ser morto por um motivo especial. O motivo não foi mencionado, mas não foi aleatório. Vamos ver aqui, pessoa desaparecida. Agente 
He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Ok, ele veio do lago, mas não tem muitos detalhes de como ele chegou ali, se ele veio para sozinho, o que que houve, né? Não, aqui vai repetir a cena que a gente acabou de ver, não tem necessidade. Ok. Ok, vamos atualizar nosso quadro de investigação. Hum. Consigo sentir Opa Ok Consigo sentir que Night Gale Veio do lago mas por que que ele veio? Depois de 13 anos, onde ele esteve? Ótima pergunta. Objetivos? Investiga a cena do crime. Confira a margem do lago. Ok. Temos mais casos, né? Deixa eu ver. As mortes de Caldron Lake. É por enquanto... Me parece que é algum objetivo é secundário isso aqui. Casos aqui. Ou são os primeiros casos que ela tá vinculando com esse? São os Pode primeiros ser. casos. Será que é isso mesmo? Eu acho que sim. Tá, vamos voltar aqui então. Vamos continuar a investigação. Casey, Ok. Vamos lá, Casey. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just, uh, I'll just wait here. This is one of your hunches, Anderson. Anderson. Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction, from the lake. Probably looking for shelter, safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? I haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Opa, tem umas pegadas aqui, ó. You need to get out more. Ele gordinho, ele veio por aqui, ó. It's kind of creepy though. Por onde que ele passou? Ele passou aqui, cara. Tem uma árvore. O caminho, cara. Ele ele tá vindo daqui. Estranho. Vamos tirar uma foto do pé dele aqui. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Estão debaixo do, pre... do, pre... do pedregulho. Entendi. Ok. Aqui tem o quê? There's a piece of paper on the ground. Papel no chão. O que tem nesse papel? Não diz? Não diz. Não dá pra ler também. Ok. Lá vai ler. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm -hmm. like a digitando, hein? Será que é o Alan Wake? De novo a historinha dele? Se tornando real? É para nós. É sobre ele, o texto é sobre nós. É o Alan Wake escrevendo essa porra, mano. A gente precisa do FBI. E depois tinha a página que eles Ok. O primeiro passo com profundezas aterrorizantes. Reading the words. These words felt like a message. 
Ele mesmo digitando lá. É mais uma história do Alan Wake. Se tornando real. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. Ok, você pode ver páginas do manuscrito. Ok, vamos dar uma olhadinha aqui então. Uh... Tá, apareceu mais uma opção aqui no, no presunto, né? Vamos ver aqui, página. Encontramos a página na floresta. O que tem a ver com o presuntinho? Colocaram algo dentro do peito dele. Tenho que descobrir. O que? Ela vai ter que olhar dentro do peito do presunto? Caraca, vamos lá. Cara, o trabalho policial é isso aí, cara. Investigação. Lida com mortos o tempo inteiro, né? Aqui no quadro tem que atualizar alguma coisinha. Casos. Tá, eu tenho uma nova linha aqui. Aqui a vítima veio de... Ela veio a pé. O que? Ele atravessou uma rocha? Não faz sentido. Realmente não. Ok. Mais uma imagem aqui. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. A nova linha dela. Ele tem algo escondido dentro de si. Nossa, aqui. Vem pra cá. Mais alguma coisa aqui? Tem isso aqui. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Descobri uhum. tudo que eu poderia encontrar aqui. Tenho que levar o corpo para ser, ser examinado na cidade. Ok, então aqui o trabalho dela está feito. Resta agora levar o corpo até a cidade. É... Objetivos. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Volte a Bridge Falls. Peça para um policial remover o corpo. Ver casos em aberto. Ok, deixa eu ver isso aqui. Aqui não tem mais nada para mim fazer. O que? Ele é valente, hein? O que? Tem que ser, rapaz. Investigadora, Marquinhos. <risos> Investigadora criminal, cara. Mulher tem sangue frio, cara. Tem nervo, nervos de aço. O que? Casey, eu acho que algo foi colocado dentro do de Nightingale. Vamos dizer os deputados para levar o corpo para a Tal Morgue. Ok. <risos> Whoever wrote that page made sure it read like a story, like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Hey, it back. Deciding Good. what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Ok, vamos levar o corpo de volta à cidade. Oh, Deputy, vai, cara. I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. 
I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Ok, ele vai dar uma chave de um atalho para voltar até o carro, né? Cadê a chave? Tá na mão. Beleza, chave do atalho. Vamos seguir, vamos lá. Leve o carro de volta a Bridge Falls. Let's get the car. Drive to Bright Falls. And talk to the bookers. At the diner, right? I could use a coffee. Let's try that shortcut that Deputy mentioned. Sounds good. Vou te falar que deu até vontade mais tarde também agora. Uh, ok, usa a chave. Aí, show de bola, abriu. Seems like a nice town so far. Murders aside, pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. <laughs> Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. <laughs> He hates those cheesy crime books. But he really hates the movies. Ok, que tem uma maleta com a frase, né? Estamos juntos nessa figura heróica. Tenha um dia heróico. Ela tirou uma foto disso aqui também. Primoramento de arma. É, atira mais vezes, mais balas. Tiro na cabeça. Outro tiro na cabeça. Uh, pede 12. 12 consumíveis, alguma coisa assim. Pra aprimorar no mínimo. Eu tenho 2, então por enquanto não dá. Ok. Vamos seguir em frente aqui. É do que isso aí? Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera to record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to. Ei, cara, vai na frente aí, mostra o caminho pra gente. Ah, chegamos já, cortou o caminho legal. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Vamos a Bridge Falls. Need to swing by the lodge to get anything from the field office. No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. 
O que? A lanchonete ela disse que tá bem à frente, então vamos seguir o caminho aqui. E provavelmente ela veio aqui para encontrar com as testemunhas que viram lá o presunto ser morto. Onde que é a lanchonete agora? É garagem. E aí, cara, tá vendo que é lanchonete? Vai na frente mostrando o caminho, vai lá, pô. Ele deve ser aqui na frente, hein? Ó, o cafezinho lá em cima na placa. Deve ser aqui mesmo. Você deve ser o xerife Bricker. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Brinker. And let me just say, I'm happy you two are here. Esse cara parece o ator do outro jogo da Remedy. Esqueci o nome. Nossa, parece muito. Acho que é ele, mano. Uh, ok. Me disseram que havia testemunhas. Your deputy said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that. No, no, the bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Ok, o xerife analisou o perfil deles e acredita que não é assassino, né? São realmente testemunhas. Vamos encontrar aqui eles, vamos conversar um pouquinho. Ó, é. oh, esses dois aqui eu lembro que eu vi o flashback lá. Aqui, com os Booker. Excuse me. Eu sou Agent Saga Anderson. Você é os Bookers? That's us. I'm Tammy and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Ok, vamos começar com as perguntas. Por que estavam em Cauldron Lake? A segunda, podem me contar o que viram? Vamos começar mais amistoso. Podem me contar o que viram? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. Okay. Por que uh, você acha que era uma seita? What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh. E aí, nós achamos o quê? Opa! A mina dele não deixou ele terminar. Eles encontraram alguma coisa que ela nunca deixou ele falar o que, que é, ok? Então vocês estavam em Cauldron Lake. O que você estava fazendo em Cauldron Lake last night? Eu sou um escritor. True crime. Estamos aqui de New York, fazendo alguma research sobre um famoso novelista, Alan Wake, que foi aqui. Eu estava lá no lake, obtendo alguns detalhes. <risos> Ver investigar o Alan Wake que sumiu aqui Pra variar, né? Ok, cara Ok Tem umas perguntas aqui Profiling is the key Olha de gente. O que? Páginas do manuscrito. Mensagem. Não tem nada aqui. Opa. 
Deixa eu ver isso aqui. Perfil. Tá, vamos ver o perfil desse, desse casalzinho aqui. Os book. Vamos lá. Eles comentaram sobre a seita. Beleza, eu quero ver aqui. Caldron, Caldron Lake. Eles estão dizendo a verdade. Os bookers estavam em Caldron Lake. Why? This was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Realmente é verdade o que eles disseram, ok. Mas ela escondeu alguma coisa, ok. Eita da árvore. The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is two triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finder's keeper is Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. Ela encontrou um colar. É do de um dos membros da seita. Deve ser valioso, né? Ela quis ficar com ele. Ok. Ok. Ela tá colaborando com o crime, pelo menos. Por um momento. Uh, nosso quadro de casos. Temos o que para atualizar aqui? Vamos colocar eles na, na cena aqui também. Como é que eu tiro o zoom aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Bom, ela chegou à conclusão, a saga, né, de que não é um assassino em série, grupo organizado trabalhando com um objetivo. Assassinatos ritualísticos. É um grupo de assassinos ritua rituais, né, de rituais. OK. Nova pergunta já abriu. Ainda não. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. Isso tá complicado. I need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Ela tá empolgada. O quê? Casos. Eita da árvore. Ah, aqui tem os objetivos novos aqui. Tem três aqui. As lancheiras de Alex. Tem aqui tem alguma pista? Tem zero aqui. Vamos ver se aqui. Continuar. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Aquela minha investigação aceita, né? Alguma coisinha sobre ela. Tá, meta da seita. Não, não é aqui. Pergunta qual que é? Quem está envolvido? Não é aqui. Não é aqui em Imagina cima. Imagina, é foda o Alan aí. É aqui em cima. Cara, o jogo é complexo, viu? Se estão escondendo os rostos, não se, estabele... não se estabeleceram o bastante para operar abertamente. Qual a relação... Com a festa do servo. É mais uma pergunta em aberto que ela tem aqui, cara. Objetivos. Interrogue as testemunhas na lanchonete. Casos. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Ok. Ela deixou, ela encontrou a foto da lancheira naquele local e abriu mais três perguntas. E a primeira pergunta: quem deixou isso? 
Uh, área de Bird Falls. Segunda pergunta. É a terceira aqui. É o local Lake lá. Caldron Lake, ok. Bom, vamos colocar aqui também, então. Nessa linha de investigação. Não. Quem deixou isso aqui? Não. Então é Lake. Na era do lago aqui. Aqui. O bilhete interno diz Estamos juntos Nessa figura heróica Quer dizer Quem deixou e, Por enquanto a gente não consegue saber Interroga as testemunhas, ok Aqui Vamos apertar ela. Acho que você encontrou algo que ela escondeu, né? Vamos ver o que, que ela vai falar. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Okay. <risos> A saga é embaçado, né? Ela entregou o colar, ok. Isso aqui é uma, é uma prova, né? Tem que entregar, pô. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear folks. Oh god. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. Isso é uma fã? I thought we'd never see you back here after that awful. Awful thing happened to your baby girl. Acontecimentos terríveis com sua filhinha. How are you? Um, I'm sorry. Who are you? É você. I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your Ela se afogou. daughter. So weird, you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. <laughs> If you say so. Estranho. Será que o Alan Wake apagou essas lembranças dela? Interessante. Ela tem um trauma na vida dela, da, da filhinha dela que se afogou. Tá, examina o corpo. Vamos lá. Vamos ver ela de novo aquele presuntão lá. Meus caras têm Nightingale na morgue, se você está pronto para ir olhar. Vamos lá. Bom, Casey, eu tenho uma lideira. Parece que estamos lidando com um cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. The wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff! Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? <laughs> Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? <laughs> Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personal. Hey, boss. The corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need? Just, uh... 
Let us know. We appreciate the support, Sheriff. Have a nice day. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay, let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before okay, performing vamos lá. the internal examination. Examine the corpo. Tomar do minduizinho dele lá. Nossa, tá com um rombo gigante no meio do peito, cara. Vem por aqui. Caraca. Ok, vamos começar a investigação. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Aha. Uh -huh. They did leave something inside his chest. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that? Defensive wounds. They put up a fight. Ok, vamos para o nosso quadro de casos, né? Que tem mais algumas imagens aqui. Vamos criar uma nova linha de investigação aqui. Que é sobre a seita que ela está investigando. As mortes de Caldron Lake. E já está resolvido. Agora o assassinato do gordinho lá, né? Entendi como é que funciona agora isso aqui. Tá, vamos, vamos começar com a imagem dele aqui aberta. Já pegou a mãe agora. Eu tô entendendo. Tô com maior atenção aqui, rapaz. Pra entender bem esse jogo no começo. Tá. Da primeira imagem. Vamos... Colocar uma sequência de imagens aqui. Pra poder examinar. E puxar uma linha de raciocínio. A vítima estava viva ao ser contida. Então vamos colocar as fotos todas aqui na ordem. A gente analisa no final. Ela também vai fazer uma análise dela. Não. Faz alguma linha de investigação aqui em cima? Tem aqui. Ok. É. Fita ritual. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. Ok, ela chegou à conclusão que o coração foi tatuagem tatuado antes da remoção. Isso aqui é uma conclusão óbvia, né, cara? Não tem como tatuar dentro do corpo do cara, pô. Beleza. Aqui fecha essa linha a causa da morte. Tem algo no peito dele. Deixaram isso aqui. O okay. que? A causa foi traumatismo no peito e claramente a causa da morte. Algo foi inserido. 
E ela não sabe ainda o que, que é. O que, vamos ver os casos aqui. Que tem mais casos em aberto aqui. Aceita. Aqui. Tem uma pista. É o emblema que a gente pegou com aquela testemunha. Ok. Em cima. Think Saga. Ok, ok. Símbolo da seita. Ela tem um. Ela conseguiu um de, de cinco. Ok. Objetivos: examine o corpo, examine a cavidade torácica. Ah, tem que ter alguma coisa ali dentro do peito desse gordinho que eles deixaram lá. Vamos ver aqui o que, que é. Vamos lá, investigadora. Mete a mão na massa. Não vai acordar não, filho. Não vai acordar não. Ele tá no sono profundo já. Isso aí, cara. Um pano? Um tecido, alguma coisa, uma carteira. Uma página, ok. Nightingale Hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was. Killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Tente ficar na luz para os inimigos não detectarem você. É a mesma mecânica, a mesma mecânica do primeiro Alan Wake, né? A luz protege. Tá bom, ficar na luz aqui então, né? Me mostra o clique. Olha o gordinho aqui agora. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Quer arma tá onde que ela falou? Não entendi, cara. Refúgios vão restaurar a parte da sua saúde. Se você sair ou atacar de um refúgio durante o combate, ele ficará indisponível temporariamente. Go. É da minha casa, ele tá dizendo. Cadê minha arma, cara? Como é que eu vou atacar esse gordinho, ó? Não tenho nada aqui. Eu puxei uma lanterna. Como é que eu miro aqui? 
He knocked my gun out of the room. Ele jogou minha arma. Preciso achar lá. Nossa, falou muito rápido, cara. Beleza. Ele está apagando. Puta que pariu. Caraca. Tem que ser rápido aqui nessa parte, então. Ok. Vamos de novo. Vamos pular a cena aqui. Eu já vi isso aqui. Tem que ficar na luz, ok. Vamos ver se eu entendo o que ela vai falar agora. Ok, a arma está no corredor. Capítulo interessante, viu? Bem interessante. Ok. É. Bom, é isso aí, pessoal. Esse foi o nosso primeiro capítulo, né? De Alan Wake 2. Bem interessante Uau. a pegada. Se tem um Alan Wake. Vamos ver só o finalzinho do capítulo aqui. Antes de encerrar. Vai ter uma sinopse também do capítulo que Tá? Outro teve sinopse, lembra? Lembra? Lembra quando teve sinopse, não é o outro, não? Deixa eu passar uma música tocando, peraí, Marquês. Pode falar. Ah, falou o quê? Lembra quando teve sinopse, né? O capítulo seguinte, né? Ah, então tô esperando pra ver se tem alguma coisinha assim. Será que essa musiquinha aqui tem fim? Espera não esperar ela terminar aqui para encerrar o capítulo.
sido um pouquinho investigativo, mas é legal. O que você achou, Matheus? Tá gostando? Do começo? Achei bacana. Tá bacana? Só isso tu acha? Tá. Bacana? Sim. Eu acho bacana e vamos ver. O que vai acontecer com ela no próximo episódio? Nunca sabe, né? Vamos ver, cara. Então é isso aí. É, vai ter que para a próxima cena, porque vamos ver se passa aí. Vamos ver, tá no finalzinho aqui a música, tá no finalzinho. Não. Tem que apertar o botão de continuar aqui. Será que se eu continuar, vai começar já o outro episódio? Sim, mas daí vai acontecer o nosso primeiro. A gente corta aí, a gente corta nessa cutscene e fecha o jogo. Tá bom, encerrar aqui então, é isso? Só põe pra iniciar a cutscene e a gente fecha ela. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. Oh, oh, oh. He, he just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're going to do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Então, daqui que a gente continua no próximo episódio, hein?